święta i po świętach, ale dobroczynność pozostaje cały rok. Najpierw tworzyły dla siebie, potem wsparły dzień dobroczynności. Teraz pomagają hospicjom dla dzieci Bursztynowa Przystań. Uczestniczki warsztatów rękodzieła z Gdyni przekazały swoje prace za darmo do bursztynowego kramiku. Teraz każdy kupując jedną z prac może złożyć datek na rzecz podopiecznych Gdyńskiego Hospicjum. Anna Włodkowska. ma w sobie altruistę. Jest kwestia tylko wydobyć te chęci czy obracania się w odpowiednim środowisku, a czasami to przychodzi samo. Przychodzę tutaj też i z przyjemnością właśnie dla hospicjum. To jest taki prezent od serca, więc wydaje mi się, że to jest rewelacyjne. Ja bym chciała dostawać tylko takie prezenty. Torebki, kartki, bileciki do prezentów. Moja praca, moja chęć, moje zaangażowanie. Zostanie to po prostu przekazane dalej. Polus się zrodził tutaj w pracowni na tych warsztatach i na spotkaniach takich kreatywnych, które odbywają się tutaj raz w tygodniu, na których też robimy coś dla siebie, tak? Odnawiamy, robimy bombki, ale stwierdziłyśmy, że już mamy tak dużo naszych prac, że chcemy wspomóc gdyńskie hospicjum i robiłyśmy te, te bombeczki, żeby je tam dalej przekazywać. Jestem nauczycielką w klasach 1-3, więc staram się dzieci zarazić pasją tworzenia, ale też pomagania innym. W szkole oczywiście organizowane są różne akcje, ale tym razem przyłączyliśmy się do pomocy dla hospicjum i dzieci na, na lekcjach i na kółku plastycznym wykonywały różne prace i muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, że dzieci jednak chętnie swoją pracę oddały na rzecz innych chorych dzieci. Ksiądz Grzegorz Milo z hospicjum dał nam takie pomieszczenie małe pod kolegi Atom na Świętej Marii Panny na Świętojańskiej, gdzie można te przedmioty nabyć. Ozdoby są wy wykonywane z bardzo różnych materiałów. To są na przykład drobianowe bombki albo elementy drewniane cięte e, ze sklejki e, albo plastikowe bombki. Także ta, ta gama jest, jest bardzo... Albo są to pucharki, takie kieliszki e, szklane, tego typu ozdoby. Ja zresztą z bursztynowym kramikiem współpracuję jeszcze prywatnie, bo też swoje obrazy oddaję. Tak, maluję obrazy w Medicard i przekazuję razem ze swoimi koleżankami, także nie jest mi to obce. Czy wszyscy jesteśmy artystkami? Ja myślę, że artysta to jest ktoś, kto się czuje artystą i w tym sensie na pewno wszystkie jesteśmy artystkami. Coś trzeba oddać w życiu, tak? Bóg dał nam talent i chcemy się nim dzielić na pewno. Nie? I robimy to z pasją.
można go u nas dostać. Takie miejsce jest potrzebne, taki sklep charytatywny, bo tam mogą trafić właśnie takie prace, które z potrzeby serca, pomocy, wspierania ludzi tam się znajdują. I przychodzą do tego sklepiku, możemy zrobić coś dobrego, tak? Możemy pomóc tym osobom, które się tam znajdują w tym hospicie, tak? Jest potrzebna bardzo duża pomoc, wsparcie finansowe jest potrzebne cały czas. Będziemy się spotykać cały rok, dwa razy w, dwa razy w miesiącu i będziemy nasze piękne prace przekazywać do bursztonowego kramiku, gdzie za datek można będzie tą pracę sobie wybrać i zabrać ze sobą i tym wspomóc działanie hospicjum. Okazuje się, że pomoc inspirowana świętami wraz z końcem tych świąt wcale nie musi się kończyć. Potrzebujący mogą liczyć na dalsze wsparcie, które pod opiecznym dziecięcego hospicjum potrzebne jest każdemu.